Aduh, buka ini semua lho. <cười> Xin chào các bạn. Mình tên là Linh. Mình sinh sống, học tập và làm việc ở Hà Lan. Chào mừng các bạn đến với kênh Linh in the Netherlands. Các bạn đón xem hôm nay Linh sẽ nói về đề tài gì? Đó chính là À, các môn thể thao Người Hà Lan rất là quan tâm đến vấn đề sức khỏe à, Vì một có một sức khỏe tốt thì nó có một tinh thần tốt Nhất là cho trẻ con á Vào mùa đông á, thì à, trẻ con ít có ra ngoài chơi giống như là vào những cái mùa mát mẻ Cho nên à, người Hà Lan muốn con của mình hoạt động nhiều Và vẫn duy, duy trì cho thể thao Cho nên họ có những môn à, À, thể thao để chơi trong nhà đó Các bạn biết đó, Linh chơi cái môn này bao lâu rồi không? Khoảng 2 tháng trước là Linh mới bắt đầu thôi Thực ra là Linh chơi được rất là nhiều các môn thể thao khác nhau Nhưng mà không có một môn nào đặc sắc hết đó Trong clip các bạn coi đi Các bạn sẽ thấy cái môn mà Linh chơi rất là dở là môn nào nha Nhớ đừng có cười ha Cái tên của cái khu này là Eat and So, nghĩa là Eat and Etc. Nó là ăn và vân vân. Ở đây mình có thể ăn uống và vui chơi. Hôm nay tụi Linh dắt con, tụi Linh tới đây là chơi bowling. Bowling thì không có gì lạ đúng không? Nhưng mà tụi Linh muốn dắt con đi chơi để cho nó thay đổi không khí gì đó. À, một tiếng ở đây là 26 euro 50 cent. Tụi Linh muốn một tiếng rưỡi cho hai cái làng của nó đó là tổng cộng là gần 80 euro. Ừ, rồi... À, mình cứ cho tụi nó chơi thoải mái nên tụi nó muốn thảy cái gì thảy để cho tụi nó tiêu hao năng lượng của tụi nó đó Chứ không thôi hả, về nhà tụi nó quậy mệt lắm luôn á Nó đòi cái này cái kia, mặc dù là ở nhà nó có thể nó ngồi nó vẽ Nhưng mà một chút xíu rồi nó cũng sẽ Má ma, ba ba, con chơi gì không? Giờ vô đây chơi cho khỏe ha Hôm nay ở đây có một cái chương trình mà được tổ chức bởi sinh viên của trường này Họ tổ chức cho con nít chơi trong vòng 3 ngày Gồm những trò chơi nhiều lắm Linh kể sơ sơ thôi nha à, Là à, leo núi nè Nhưng mà Linh lại không quay được Tại vì Linh đang phải giữ dây cho con của Linh à, Rồi à, đá banh trong nhà nè Rồi à, chơi nhà phao nè Rồi lại có à, trò bắn laser nữa rồi cuối cùng là tụi nó sẽ đi bơi Bây giờ mình đi trượt băng đi ha, coi nó sôi động như thế nào. Tụi Linh sẽ đi tới Tjalf ở thành phố Heerenveen. Chỗ này mỗi năm người ta sẽ tổ chức hai lần World Cup. Bây giờ mình vô đó nha, coi nó vui như thế nào. Ở đây Mình mua vé ở tại chỗ này, giá vé vào cổng là 8 đồng rưỡi. Rồi nếu mình không có giày thì mình sẽ mướn giày ở đây. Giá của nó là 7 đồng, à, cũng 7 đồng rưỡi. Sau đó thì mình đi vào cái cổng này Mình scan vô à. Kế bên này là cái tiệm bán đồ thể thao Trong đây là người ta có mài luôn cái cái giày của mình á Nếu mà giày của mình đi một thời gian thì nó sẽ bị lục Nó không có sắc bén để nó 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 nó, nó cắt cái băng nữa Nó làm cho mình bị khựng khựng lại đó Thì mình có thể mài ở mấy chỗ này
Nhanh quá quay được cái máy làm sạch đường băng đây Thử coi nó hoạt động như thế nào đây Phải cả ở đây Hay À sau đó đổ cái tiết dư xuống đây đây nè Hay Cuối cùng Linh muốn giới thiệu mọi người là cái trường cưỡi ngựa của con Linh Đây không phải là nơi mà đứa trẻ nào muốn tới cũng được Tất nhiên là muốn tới cũng được nhưng mà mình phải đăng ký trước Để mà trải nghiệm đua ngựa đó là 7 ô rưỡi một, một tiếng đồng hồ Lạnh quá à, Linh đổi cái nón lên nhá <cười> Linh khang tiếng rồi đó, mọi người nghe có rõ không? Thì uh, như Linh nói là để trải nghiệm cưỡi ngựa đó là một tiếng uh, 7 euro rưỡi Nhưng mà con Linh trả một... Uh, con Linh lại đi học một tuần một lần một tiếng đồng hồ là 15 euro um, Nó cũng phải đăng ký và chờ rất là lâu mới có được uh, uh, tham gia cái, cái cái khóa này Đây không phải là môn thể thao mùa đông nhưng mà vì xã giới thiệu cái môn thể thao mùa đông ở Hà Lan Thì Linh cũng muốn giới thiệu về cái trường đua ngựa, cái trường dạy cưới ngựa của con Linh cho mọi người nghe đây. luôn Nó cũng rộng lắm đó, mọi người xem thử nha Bây giờ à, Linh đi vô đây Ôi Linh vô trễ rồi, con Linh nó đã lên ngựa à, Các bạn nhìn đi, ngựa đây rất là cao và to, nhìn hùng vĩ hả à, Ở đây có cái giống ngựa lùng nữa nhưng mà hiện tại trong cái lớp học này á, thì Linh chỉ thấy một con ngựa nhỏ nhỏ thôi chứ không không có thấy giống ngựa lùng Nếu sau này gặp Linh sẽ quay cho mọi người coi ha à, Người giáo viên đang hướng dẫn á, là thầy giáo Nhưng mà có tình nguyện viên hỗ trợ thầy nữa Đó là những em học sinh đã học cỡ ngựa ở đây Nhưng à, mấy bạn ấy rất là thích chăm sóc ngựa và hỗ trợ các em nhỏ thì các em sẽ ở lại và hỗ trợ thầy thì chắc chắn là phải có cái nón bảo hiểm như thế này đây mà những cái nón này á, thì uh, cho mấy đứa trẻ mà đứa nào bỏ quên thôi chứ con linh á, thì nó có cái nón riêng của nó đây nó khoe đây rồi cả những đôi giày bót để mang để cưỡi ngựa nữa <cười> con linh nó cũng muốn khoe đây đây là cái quần đặc biệt để cưỡi ngựa đó mặc để cưỡi ngựa nhưng mà thôi linh không có quay đâu đây và đây là cái cây để mà mình uh, À, vỗ vỗ nhẹ nhẹ vào con ngựa đó Đừng đánh mạnh quá nha Tội nghiệp con ngựa lắm á à, Và đây là những cái chuồng để nhốt ngựa Mình nó không cần phải mua ngựa riêng đâu Mình cứ à, đến đây là có ngựa cho mình cởi Nhưng mà nếu mình mua riêng thì cũng được Thật ra một con ngựa ở đây thì cũng không phải là quá mắc Nhưng mà cái chi phí chăm sóc và à, bảo dưỡng rồi à, ở nhà thì mình không có thể nào mà mình chứa một cái con ngựa trong nhà được thì mình phải thuê những cái chuồng như vậy nè để uh, uh, mà cho nó 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 ở cực lắm linh linh không hỏi là giá của nó là bao nhiêu nhưng mà uh, trước đây má ba má chồng của linh có chăm sóc ngựa của mấy cô em chồng á thì rất là cực tại vì nhìn đi mọi người nhìn nè trời mưa mịt mù ở ngoài như vậy nè rồi uh, mấy đứa trẻ này nè nó 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 thích ngựa nó thích con vật nhưng mà chăm sóc tốt thì nó đâu phải giống như người lớn đâu mà nó chăm sóc tốt Thì mỗi ngày mình phải đem thức ăn lại cho nó Táo nè, hoặc là cỏ nè Rồi là mình phải tắm cho nó nữa Trời ơi, bởi vậy á Con Linh nó đòi mua con ngựa là Linh Xê, nó no, no, no liền, không bao giờ mua Ở đây mình coi con ngựa này là ngựa gì đây à, 
cô bé này vừa cưỡi ngựa xong mình không dám quay gần đâu tại vì không được phép thì ở trên một con ngựa đó sau khi mình cưỡi xong á là mình phải lấy một cái khăn mình đắp nó lại như vậy nè để giữ ống cho nó rồi trong đấy nó được ăn và nó được uống luôn mùa đông á, thì chỉ cưỡi ngựa trong cái trang trại này thôi nhưng mà mùa hè và mùa ấm á, thì sẽ đi ra ngoài giống như là hình hồi mấy giây vừa rồi linh giới thiệu á cái chỗ mà mưa mưa mịt mù á là mấy con ngựa đó sẽ được đi thả ra ngoài đó cho nó ăn cỏ và tắm nắng và chơi với nhau ở bên đây người ta vui lắm nha cái cái khái niệm về con vật của họ giống như là con người đó con ngựa à con ngựa của cô bé màu hồng chạy kế con ngựa đầu tiên á là bạn đó nha hai đứa đó là bạn với nhau là con linh kể cho nghe bạn với nhau tụi nó giận nhau rồi tụi nó cãi nhau và lầm lành và chơi chung với nhau nữa thú vị ha hey, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái clip của linh nhớ là đừng quên click like subscribe và share cho mọi người cùng xem nha linh cảm ơn các bạn rất là nhiều chúc một ngày vui vẻ